sido la tónica durante los últimos tres días en el Colegio Alberto Blest Cana de San Pedro de la Paz. De movilizaciones no sabían, hasta que este lunes la comunidad se enteró que estas nueve asistentes de la educación no volverían a ser contratadas en 2016. Apoyo espontáneo de los apoderados, la mayoría simplemente ha dejado de enviar a sus hijos a clases a modo de protesta. Desde que las tías están en paro yo no he mandado a mi hijo al colegio. Eh, porque lo hay que injusto que la hayan echado porque ellas eh, sirven como un aporte para la sala. Necesitamos que ellas sean reintegradas al menos hasta que termine el periodo de clase porque ellas son fundamentales. La sala va para trabajar con los niños. A ellas las apoyo porque yo veo el sacrificio de ellas. Conozco a todas las profesoras desde que empezaron. Las nueve asistentes están contratadas a plazo fijo, por eso siempre su vínculo terminaba el último día de clases, pero sabiendo que el año siguiente serían recontratadas. En cambio ahora sus contratos terminaron el 30 de noviembre, a falta de dos semanas para el fin del año académico, y nadie les dice si regresarán en 2016, pese a que sus sueldos provienen de la ley CEP, no del establecimiento. Nosotros apelamos a una palabra del sostenedor Don Cabulcán, que él en el mes de mayo... Dijo de que una de que estaba aprobada, una, una que están aprobadas la, lo, los dineros CEP, él nos dio su palabra de que nosotros ahora el primero de diciembre entrábamos con un contrato indefinido. En el colegio del total de los fondos que reciben mediante ley CEP, el 50% se destinan al pago de sueldos. Aseguran que legalmente pueden extender el contrato por enero y febrero a las asistentes, pero no lo hacen. Y agregan que recién a fin de mes decidirán si volverán a contratarlas en 2016. Esta es una, una suposición de parte de ella aquí que por el hecho de haber eh, terminado el contrato el, el 30 de noviembre hay un supuesto de que en eh, marzo no pudiera ser contratado. ¿Pero ella está equivocada al pensar eso? Yo creo que sí, en cierto modo, digamos, porque eso, ese, ese tema no, no se zanja de esa forma. En el recién formado sindicato de trabajadores del colegio ven como una irregularidad todo lo que está sucediendo, un cambio arbitrario de los contratos de las asistentes. Todo esto es subvencionado con la ley CEP, por lo tanto no hay dineros aquí comprometidos más allá de lo que entrega el Estado. Por lo tanto lo más que se pedía era la prolongación de contrato por la tranquilidad del asociado, por la tranquilidad de los funcionarios, por la tranquilidad de todo el mundo. En el colegio seguirán movilizados a la espera de una respuesta que en la dirección del establecimiento dijeron deben tener antes del 31 de diciembre.